ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഷാഹുൽ മലയ് എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സുഖമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഏറെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് കർണൻ സൂര്യപുത്രൻ ഒരുപാട് തിക്താനുഭവങ്ങളുണ്ടായിട്ടും അതിനെയെല്ലാം ചെറുത്ത് തോൽപ്പിച്ച് തൂലിക പടവാളാക്കി പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ വായനക്കാരുടെ മനസ്സിലിട്ട നേടിയ എഴുത്തുകാരൻ ഈ അടുത്ത് കർണൻ സൂര്യപുത്രൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വരികയുണ്ടായി ഞാൻ കർണനോട് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആശയം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവനോട് അത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ കഥ എഴുതി അയച്ചു തന്നു സത്യം പറഞ്ഞ കഥ വായിച്ചപ്പോൾ എന്താ പറയുക പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംതൃപ്തി എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ഞാൻ എഴുതിയാൽ പോലും ആ കഥ അത്രയ്ക്ക് നന്നാവില്ലെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു അത്രയും മനോഹരമായിട്ടാണ് ആ കഥ കർണൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു കഥ കർണൻ്റെ മാന്ത്രിക വിരലുകൾ കൊണ്ട് മനോഹരമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ കഥയാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ കർണൻ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒറ്റ കഥയിലൂടെ കർണൻ എന്നെ വിസ്മയിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നീളമുള്ള ഒരു കഥയാണിത് തീർച്ചയായിട്ടും മുഴുവനായിട്ടും ഈ കഥ കേൾക്കുക ഞാൻ സാധാരണ ഓരോ കഥക്ക് മുന്നേയും വന്ന് പ്ലീസ് ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ഷെയർ എന്നൊന്നും പറയാറില്ല പക്ഷേ ഈ കഥക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് കഥ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അതൊരു സ്മൈലി ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം ആശയം എൻ്റെതാണെങ്കിലും വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് കർണൻ ഈ കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും തീർച്ച അപ്പൊ കഥ ആരംഭിക്കാം ബീച്ചിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ചെറുതെങ്കിലും മനോഹരമായൊരു പാർക്കായിരുന്നത് ഉച്ചനേരായതുകൊണ്ടാവണം അവിടെ ഏറെക്കുറെ വിജനമാണ് പടർന്നു പന്തലിച്ച വള്ളിച്ചെടികൾക്ക് കീഴെയുള്ള സിമെന്റ് ബെഞ്ചിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇരുന്ന് ലാപ്ടോപ്പിൽ എന്തോ ചെയ്യുകയാണ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഒരു ശബ്ദം കേട്ട് അവൾ മുഖമുയർത്തി നോക്കി സുന്ദരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇളം റോസ് നിറമുള്ള ഷേർട്ടും നീളെ ജീൻസുമാണ് വേഷം ചീകി ഒതുക്കിയ സ്വർണ്ണ കളർ തലമുടി വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അവനൊരു അപേക്ഷ പോലെ പറഞ്ഞു ആ പെൺകുട്ടി പരിഭ്രമത്തോടെ ചുറ്റും കണ്ണോടിച്ച് കുറച്ച് ദൂരെയായി പാർക്കിലെ ക്ലീനിങ് തൊഴിലാളികളായ സ്ത്രീകളെ കണ്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് ചെറിയൊരു ആശ്വാസം തോന്നി അയ്യോ താൻ പേടിക്കണ്ട ഉപദ്രവിക്കാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ അത്രക്കാരനല്ല കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരുത്തനാ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അവൾ ലാപ്ടോപ്പ് അടച്ചു വെച്ച് ഈർഷിയോടെ ചോദിച്ചു ആദ്യം ഞാനിവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ അവൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഓരോ ചേർന്ന് ഇരുന്നു എടോ ഞാൻ ഈ പാർക്കിന് മുമ്പ് പലതാണോ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്നൊന്നില്ലാത്ത എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ഇന്ന് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ നട്ടുച്ചക്ക് ഇതിനകത്ത് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന പോലെ എങ്ങനെയാപ്പത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക അതിന് മാത്രം പ്രത്യേകതയൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല തനിക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നു വരില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് കാണാം അതെങ്ങനെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഭംഗിയായി പുഞ്ചിരിച്ചു അതിന് കാരണം താന തൻ്റെ പ്രസൻസ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കവിത ഒക്കെ എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് ആലങ്കാരികമായി പറയാം ഈ മരുഭൂമിയിൽ വസന്തം വിരിഞ്ഞതുപോലെ അവൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് നൈസ് ബ്രോ ഇപ്പൊ സോക്കിയുടെ മനസ്സിലായി ഒന്ന് പോയി എനിക്ക് ജോലിയുണ്ട് എന്ത് മനസ്സിലായെന്ന് എടോ സത്യം പറഞ്ഞ ദേ ആ മരച്ചോട്ടിൽ ഇരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോഴാ താൻ വരുന്ന കണ്ടത് ഒറ്റ നോട്ടത്ത് തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സ് പതറിപ്പോയി ഇത്രയും കാലത്തെ ജീവിതത്തിനിടെ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഹോ എന്തൊരു പവറാണ് ശരിക്കും കാന്തം പോലെ എത്ര പെട്ടെന്നാ എന്നെ ഇവിടേക്ക് ആകർഷിച്ച് അവൾ കൗതുകത്തോടെ അവരെ നോക്കി ഇത് സ്ഥിരം തൊഴിലാണോ എന്ത് അല്ല ഈ ഒലിപ്പീര് സത്യമായിട്ടും അല്ല എനിക്ക് തന്നെ അത്ഭുത ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് ബട്ട് മീണ്ടാതെ പോയാൽ അതൊരു വലിയ നഷ്ടമാണ് സ്വർഗമുണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഈ കണ്ണുകളിൽ ഞാൻ സ്വർഗം കാണുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ഡയലോഗ് ഇച്ചിരി സീപ്പാണ് എന്നാലും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ യു ആർ സച്ച് ആൻ ഏഞ്ചൽ ഇയാളൊന്ന് പോയി ചുമ്മാ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ സമയം കളരുത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കള്ളാണെന്നാണ് താൻ കരുതുന്നു പിന്നെ അല്ലാതെ ഇതുപോലത്തെ നമ്പരുകളായിട്ട് പലരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ആർക്കും കിട്ടാത്തൊരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലേ തൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ ഇത് എന്തൊരു കഷ്ട ദൈവേ അവൾ തലയിലിടിച്ച്
അവൾ ബാഗ് ബെഞ്ചിൽ വെച്ച് അവനെ തൊഴുതു സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാ കുത്തിരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയാണല്ലേ തുറന്ന് പറ ഇയാൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എനിക്കല്ല എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു മരുമകളെ വേണം ഞാൻ ഇന്ന് ആരെയാണ് ഒക്കെ അണിയുണ്ട് ശരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആ വ്യക്തിയെ പൂവിട്ട് പൂജിക്കണം അയാൾ കാരണമാണല്ലോ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് അവൾ വീണ്ടും ഇരുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ സംസാരത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ പിടിച്ചിരുത്താൻ പാത്രങ്ങൾ എന്തോ ഒന്നുണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി ഇനി പറ ശരിക്കും ഇയാൾ ആരാ എന്താ വേണ്ടത് എനിക്ക് തന്നെ സൗഹൃദം വേണം ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലോ വെറും സൗഹൃദത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഇത്രയും വാചി കടിച്ച് ഇപ്പൊ സൗഹൃദം മാത്രം അടുത്തറിഞ്ഞ ശേഷം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അടക്കാം തന്റെ പേരെന്താ അവന്തിക വാ ഈ സൗന്ദര്യത്തിന് പറ്റിയ പേരിട്ട ദീർഘദർശികളായി നിന്റെ വീട്ടുകാർ അനുമോദിക്കണം അവൾ പുഞ്ചിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് കൊല്ലല്ലേ ചിരിക്കുമ്പോ തന്റെ കണ്ണിനൊരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാ ഈ പകൽ വെളിച്ചത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ തെളിയുന്ന പോലെ മതി നിർത്ത് ഇയാളുടെ പേര് പറ മറുപടി പറയും മുമ്പ് അവന്റെ മൊബൈൽ ശബ്ദിച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് അവളോട് ആക്കി കാണിച്ച് അവൻ ഫോൺ കാതിലേക്ക് വെച്ചു പറയടി മുത്ത് ഞാനിവിടെ പാർക്കിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പെണ്ണിന്റെ ശബ്ദോ ഏയ് അതൊരു സിസ്റ്റർ ടോയ്ലറ്റ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാ നിന്നോട് ഞാൻ കള്ളം പറയും പെട്ടെന്ന് വാ നിന്റെ കണ്ണുകൾ നോക്കി കടൽ കാറ്റും കൊണ്ടിരിക്കാൻ കൊതിയായി ഉള്ളതാ ഞാൻ ഇന്നുവരെ കണ്ണിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സുന്ദരി നീയാ നിന്റെ കണ്ണുകൾ ഓ അതാണ് സ്വർഗം നീ പെട്ടെന്ന് വാ കാത്തിരുന്ന് മടുത്ത് ഓക്കെ ബൈ അവൻ മൊബൈൽ പോക്കറ്റിലിട്ട് അവന്തിക്ക് നോക്കി ഇനി പറ താനെന്താ ചോദിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പോട്ടെ അവൾ ബാഗ് എടുത്ത് എഴുന്നേറ്റു അയ്യോ അതെന്തു പറ്റി ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ കരുതി ഇയാൾ പാവാണെന്ന് നാട്ടിലെ സകല പെണ്ണുകളോട് ഇതേ ഡയലോഗ് ആണല്ലേ ഛേ അതൊരു വട്ടി കേസാ താൻ കാര്യ കണ്ട അവളുടെ മുഖം ദേഷ്യം കൊണ്ട് ചുവന്നിരുന്നു എന്നെ പറ്റി താൻ വേറെ ആളോടും ഇത് തന്നെ പറയും ലൈറ്റ് മി ഗോ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ആ വന്നിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായില്ല സോറി അവന്തിക ഇതൊരു പ്രാങ്ക് ആയിരുന്നു അതെ ആ വണ്ടി വേണ്ട ക്യാമറ അവൻ കൈ ചൂണ്ടിയെടുത്തേക്ക് അവൾ നോക്കി ഒരു വൈറ്റ് കളർ സ്വിഫ്റ്റ് ഡീസർ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ പേര് ആദ്യം എക്സ്ട്രീം വൈബ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിന്ന് അവൻ ഷർട്ടിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്ന മൈക്ക് പുറത്തേക്ക് കാട്ടി അവന്തികയുടെ മുഖത്ത് ചമ്മൽ നിറഞ്ഞു പ്ലീസ് കം അവൻ കാറിന് നേരെ നടന്നു പിന്നാലെ അവളും കാറിൽ നിന്ന് വേറെ ചെറുപ്പക്കാരൻ ക്യാമറയും കൊണ്ട് ഇറങ്ങി ഇത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തോട്ടെ അവന്തികക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഏയ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഇതെന്റെ ക്യാമറാമാൻ പ്ലസ് പാർണർ ഷെമീർ ജിബ്രാൻ അവന്തിക ഷെമീർ നോക്കി ചിരിച്ചു അവൻ തിരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ വേറെ ചാനൽ കൂടിയുണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ക്രിയേഷൻസ് ആ അത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാ പേജ് അറിയാം പക്ഷെ അതിലെ വീഡിയോസിൽ വേറെ ആളാണല്ലോ ഉവ് ഞങ്ങളുടെ എഡിറ്ററാണ് ഫൈസൽ പിന്നെ ഇവനും ഉണ്ടാവും ഞാൻ ശബ്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ അതെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയാഞ്ഞത് എന്തായാലും ഒത്തിരി നന്ദി ഉണ്ടാവും നിൽക്കാം സാധാരണ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവലിംഗ് ആണ് ചെയ്യാറ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലെ ആദ്യത്തെ പ്രാങ്ക് വീഡിയോ ഉദ്ഘാടനം തന്നെ പോലെ സുന്ദരി കുട്ടി ചെയ്തിൽ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് ഒന്ന് പോഷേ ഇത് പുറത്ത് വന്നാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഹെയറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ സമയം കിട്ടില്ല താൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഐ ടി ഫീൽഡിലാ മോളിലിങ് ട്രൈ ചെയ്യാലോ ഇപ്പോഴുള്ള ആർക്കും തൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പോ ലുക്കോ ഇല്ല പ്രാങ്ക് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനിയെങ്കിലും നിർത്ത് അവന്തിക്ക് നാണത്തോടെ തലവിനിച്ചു മതിയോ പോവാം ഷെമീർ അവനെ തോണ്ടി അത് ഞങ്ങൾ പോട്ടെ പിന്നെ അവന്തിയുടെ നമ്പർ തരാമോ യാതൊരു മടിയില്ലാതെ അവൾ നമ്പർ നൽകി ഞാൻ വിളിക്കും പ്രാങ്ക് അല്ലാത്തൊരു സൗഹൃദം ആഗ്രഹിക്കുന്നു പരിഗണിക്ക ഒന്ന് മന്ദഹസിച്ച ശേഷം അവൾ തൻ്റെ സ്കൂട്ടർ പാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു ആദ്യം ഷെമീറും കാറിൽ കയറി നീ ഇത് എന്ത് ഭാഗിച്ചാണ് തിണ്ടി കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ഷെമീർ ദേഷ്യപ്പെട്ടു ഒറ്റ പെണ്ണിനെ വെറുതെ വിടില്ല ചുമ്മാ കാണാം പിന്നെ ഫൈസി കാമദേവം നിൽക്കുന്നത് ദേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം പ്രാങ്ക് വീഡിയോസ് കൊണ്ടൊന്നും പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റില്ല ഓരോ ദിവസം നൂറുകണക്കിന് യൂട്യൂബ് ചാനൽ പുതുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് വ്യൂവേഴ്സിന് കൂട്ടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ച് ഞാനും ഫൈസിയും തല വെക്കുമ്പോൾ നീ പെമ്പിളയുടെ പിന്നാറിടണോ കാര്യം കോഴി അതിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സീറ്റിലേക്ക് ചാരി മോനെ ജിബ്രൂട്ട ഓരോ പെണ്ണ് ഓരോ കണ്ടന്റ് ആണ് അവരുടെ ശരീരവും സൗന്ദര്യവും പോലെ പ്രണയവും വ്യത്യസ്തമാണ് ഞാൻ ആ പ്രണയം ആസ്വദിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം കണ്ടന്റുകളും കിട്ടുന്നു ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇവളുമാരുടെ വീട്ടുകാരും
ഷെമീർ കാർ മുന്നോട്ടെടുത്തു അവന്തിക നൈസ് നൈ അവൻ മന്ത്രിക്കുന്ന കേട്ട ഷെമീർ തെരുവിളി തുടങ്ങിയതോടെ അവൻ ഹെഡ്സെറ്റ് കാതിൽ തിരികെ ജെ എസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വിമൻസ് ഡേയോട് അനുബന്ധിച്ച പ്രോഗ്രാമുകൾ സെമിനാർ ഹാളിൽ നടക്കുകയാണ് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരും സിനിമാ മേഖലയിലെ വനിതാ സാന്നിധ്യമായ ഒന്ന് രണ്ടുപേരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു ആങ്കറിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യവും പിന്നെ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർപേഴ്സൺ നീതുവും ചേർന്നാണ് സ്റ്റേജിന് മുന്നിൽ ഷെമീറെല്ലാം ക്യാമറയിൽ ഒപ്പിയെടുക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികളൊക്കെ ഏകദേശം തീരാറായി ആദ്യം മൈക്ക് സ്റ്റാൻഡ് മുമ്പിൽ നിന്നു ഹായ് ഒരു മൺ ശരിക്കും ഞാൻ സന്തോഷവനാണ് ഒരുപാട് കോളേജുകളിലെ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഹിയർ ഐ ഫീൽ സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇത്രയും സുന്ദരിമാരായ പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കയറി വരാനുള്ള യോഗ എനിക്ക് ഉണ്ടായല്ലോ താങ്ക് ഗോട്ട് ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെയുണ്ട് സദസ്സിൽ നിന്ന് കൈയടികൾ ഉയർന്നു കുറച്ചു മുമ്പ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാർ സ്ത്രീകളെ ചേച്ചി പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ അതിമനോഹരമായി സംസാരിച്ചത് എന്നോട് രണ്ടു വാക്ക് പറയാൻ നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും കൂട്ടുകാരി നീതു നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനും പ്രണയം ചൂസ് ചെയ്തു വനിതാ ദിനത്തിലെ സമത്വത്തെ കുറിച്ചും സ്ത്രീ സുരക്ഷയെ കുറിച്ചുമെല്ലാം ഓൾറെഡി മറ്റുള്ളവർ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രണയം തന്നെ എടുക്കാം അതാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയവുമാണ് അവനെ നിർത്തി പ്രണയം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വികാരം ഒരിക്കലെങ്കിലും പ്രണയിക്കാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പല മുഖങ്ങളിലും കാണുന്ന പുഞ്ചിരി തന്നെ അതിൻ്റെ തെളിവാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഫേവറേറ്റ് പേഴ്സിൻ്റെ രൂപം ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതാണ് പവർ ഓഫ് ലവ് പ്രണയത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത വിവാഹത്തിലല്ല ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാതെയും മരണം വരെ പ്രണയിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നവരാണ് ഒരു നല്ല പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ പോലും അത് ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണെന്ന് തോന്നും അപ്രതീക്ഷിതമായ ആൾ മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ ആദ്യം അനുഭവപ്പെടുന്ന വിറ ഹൃദയത്തിൽ തുടികുട്ടുന്ന സന്തോഷം തൊട്ടടുത്താണെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ ഒടുവിൽ അവർ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ തോന്നുന്ന നൊമ്പരം പ്രണയത്തെ വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല ആ ഹാളിൽ നിശബ്ദത പരന്നു ആദിലിൻ്റെ മാസ്മരികമായ ശബ്ദത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അഭിപ്രായം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ആത്മാർത്ഥമായി ആരെങ്കിലും പ്രണയിക്കുന്ന ഒരാൾ അതാണായാലും പെണ്ണായാലും ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുകയും അക്രമവാസന ഉള്ളവരാവുകയില്ല എത്ര കഠിനമായ ഹൃദയത്തെയും മൃദുലമാക്കാൻ പ്രണയത്തിന് കഴി വീണ്ടും നീണ്ട കരഘോഷം അതടങ്ങിയ ശേഷം അതിൽ വീണ്ടും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി എഴുന്നേറ്റെന്ന് കൈയോർത്തുന്ന അവൻ ശ്രദ്ധിച്ച് ആ സുന്ദരി കുട്ടിക്ക് എന്തോ പറയണ്ടല്ലോ പ്ലീസ് കം അവൻ ക്ഷണിച്ച് അതിൽക്കാ വേണ്ട അവളൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പാ നീതു അവൻ്റെ അരികിൽ വന്ന് ശബ്ദം താഴ്ത്തി പറഞ്ഞു അവനത് കാര്യമാക്കിയില്ല ആ പെൺകുട്ടി സ്റ്റേജിലേക്ക് ആയ ഉടനെ അവനൊരു മൈക്ക് അവൾക്ക് നൽകി പറയൂ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എൻ്റെ പേര് സുന്ദരി കുട്ടി എന്നല്ല മൈ നെയിം ഈസ് ഐഷ ആദിലിൻ്റെ മുഖം വിളറിയെങ്കിലും അത് മറച്ചു പിടിക്കാൻ അവൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു അവൻ ആ പെൺകുട്ടി അടിമുടി നോക്കി അതീവ സുന്ദരിയാണ് സുർമ എഴുതിയ കണ്ണുകളെ നേരിടാനാവാതെ അവൻ പതറി അവൾ തൻ്റെ തട്ട നേരെയിട്ട് കൂസില്ലാ നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഐഷ എന്താണ് ഐഷാക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ട്രാവൽ വീഡിയോസും പിന്നെ ഓരോ നാടുകളിലെ ഭക്ഷണങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെ ബട്ട് ഇത്രയും നല്ല ശബ്ദത്തിൽ പൈങ്കിളി പ്രേമത്തെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന ചീപ്പ് വീഡിയോകളും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമായില്ല സ്വാഭാവികം എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല തെറ്റെന്താണ് പ്രണയമാണ് ഏറ്റവും മാത്രം എന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ചില്ലേ അത് തന്നെ തെറ്റാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രണയത്തേക്കാൾ വലിയ വികാരങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ഞാനിവിടെ എടുത്ത വിഷയം പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമേ സംസാരിച്ചുള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളിവിടെ എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച് ഒരാളുടെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം പ്രണയമാണെന്ന് രാവിലെയും രാത്രിയും കാമുകിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കാമുകിൻ്റെ രൂപം മാത്രമേ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വരികയുള്ളൂ എന്നാണ് റിയലി സോറി എനിക്കൊക്കെ എൻ്റെ വാപ്പയുടെ രൂപ മനസ്സിലെത്തുക നൂറുകണക്കിന് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്ക് പ്രണയം എന്നത് വെറും ഒരു കോമഡി മാത്രമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന അത്രയും പരിശുദ്ധമാണ് പ്രണയമെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ പോൺ വീഡിയോസ്
അവൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഓടിക്കയറി ആതിലൊന്ന് ശ്വാസം വലിച്ചു വിട്ടു പിന്നെ സദസ്സിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സഹപാഠി മിസ് ഐഷ പറയുന്നു പ്രണയം എന്ന സെക്സിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാന്നാ എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങളില്ലാതെ ആധികാരികമായി ഞാനിങ്ങനെ പറയും അവന്റെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലായവർ ഉറക്കെ ചിരിച്ചു തുടങ്ങി ഐഷ കോപത്തോടെ എന്തോ പറയാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും നീതു ഒരു അധ്യാപികൻ ചേർന്നു അവൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അവൾ എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞെങ്കിലും പൊട്ടിച്ചിരികൾക്കും കൂവലുകൾക്കും ഇടയിൽ അത് അലിഞ്ഞു ചേർന്നു അധ്യാപകരോടും മറ്റ് സംഘാടകരോടും സോറി പറഞ്ഞ് ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത മട്ടിൽ അതിൽ പ്രോഗ്രാം തുടർന്നു അതിൽ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ അവളൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പാണെന്ന് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നീതു അടുത്തു വന്ന സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ടിപ്പോൾ നാറിയത് അവളല്ലേ നീതു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയി അല്ലേ ഊ പക്ഷെ സാറില്ല പ്രോഗ്രാം മൊത്തം അറമ്പാവുന്ന ഞാൻ കരുതിയത് ഭാഗ്യം തന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടല്ല അതിൽക്ക് വന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇൻസൾട്ട് ഉണ്ടായാൽ അതെനിക്ക് വിഷമാവും അത് വിട്ടേക്ക് അല്ലേക്ക പേയ്മെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഞാൻ ഫോണിൽ പറഞ്ഞോളൂ വീഡിയോ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തരാം കേട്ടോ അത് മതി പക്ഷെ ഐശ്വര്യമുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്ക് ഓ ഷുവർ ഷമീർ ഹാളിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ എന്തൊക്കെയാ ചോദിക്കുന്ന അതിൽ കണ്ടു നീതുവിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് അവൻ പുറത്തിറങ്ങി കാറിൽ കയറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഷമീറും കയറി കോപ്പിലെ പരിപാടി ഓരോരുത്തിക്ക് ദേഹം മുഴുവൻ നാക്കണം തോന്നുന്നു ഞാൻ കരുതി നീ അവിടെ തള്ളിയേക്കുന്നു അതോ ഓടി വന്ന് അതിൽ ചിരിച്ചു തല്ലാണ് അതൊരു മാണിക്ക കല്ലാണ് ജിബ്രൂട്ടാ അവളുടെ ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രം നീ എന്നോട് പറയരുത് എടുക്കാതിരുന്ന നീ എന്നെ കൊല്ലില്ലേ നീ ആടാ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് ഞാൻ മനസ്സിൽ കാണുന്ന നീ മാനത്ത് കാണാം ഡീറ്റെയിൽസ് തപ്പിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന അറിയാം പറ എൻ്റെ ഒരു ഗതികേട് നോക്കണേ എന്തൊക്കെ പണിയണം ക്യാമറ അഭിനയം ഡ്രൈവിംഗ് നീ വെള്ളമടിച്ച് വാളുക്കുമ്പോൾ അത് കോരണം പോരായിട്ട് നീ നോട്ടിടുന്ന പെമ്പിളിയുടെ ജാതകമനെ തപ്പിയെടുക്കണം ശരിക്കും ഞാൻ നിൻ്റെ ആരാ നീ ഒരു പെണ്ണായിരുന്നെങ്കിൽ ജിബ്രൂട്ടാ ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിച്ച് കിട്ടിയേനേ ഇനി പറ പേരറിയാലോ ഐഷ പരുത്തിക്കാട് ജുവാമസ്റ്റി ഇല്ലേ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പ് നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഐഷ ഫർണിച്ചർ അത് ഇവിടെ വാപ്പ കരീമിൻ്റെ ഷോപ്പിൻ്റെ പുറകിൽ തന്നെ വീട് ഇവിടെ തേടി പഠിക്കുക മനസ്സിലുള്ള മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്ന സ്വഭാവം കാരണം അവളാർക്കും ഇഷ്ടമല്ല ആകെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയുള്ളൂ നിരഞ്ജന അവളെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു എനിക്കറിയാവുന്ന കുട്ടിയാണ് ഏ നിനക്ക് എങ്ങനറിയാം എൻ്റെ അമ്മായിയുടെ അനിയത്തിയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പൊന്ന് ജിബ്രൂട്ടാ നിർത്ത് അതിലിടയിൽ കയറി ഏതോ വകയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു പോവാം അവിടെ വായിക്കുന്ന കേട്ട ക്ഷീണം മാറാൻ രണ്ടെണ്ണം അടിക്കണം ഐഷ എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തേടിക്കൊണ്ട് അവൻ കാർ റോഡിലേക്ക് കയറ്റി എൻ്റെ പടച്ചോനെ ഈ ലോകത്ത് ചെങ്ങായിമാരെ കൊണ്ട് ഇത്രയും തലവേദന എന്നെ പോലെ വേറാക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഫൈസൽ നെറ്റിയിലടിച്ചു അവരുടെ സ്റ്റുഡിയോയിലായിരുന്നു മൂവരും ആദിൽ സോഫിയിൽ മലർന്നു കിടക്കുകയാണ് ഷമീർ കോപ്പി അടിച്ച് പിടിക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിയെ പോലെ പരിങ്ങുന്നു ജിബ്രൂട്ടാ നിന്നെയാണ് തല്ലേണ്ട് ഈ ഒരുത്തനാ ഇവനെ വഷളാക്കണ് ഞാനെന്ത് ചെയ്തെന്ന് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് ഇവൻ്റെ എല്ലാ തോന്നിയാസങ്ങളും കൂട്ടി നീയല്ലേ എന്നോട് ആലോചിക്കാതെ എല്ലാം ചെയ്യും അവസാനം കുരുങ്ങുക ഫൈസി ഇനി എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വരും ഇവിടെ അതിന് മാത്രം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ഫൈസി ഇന്നലെ ആ കോളേജിലെ പ്രോഗ്രാം ചളായില്ലേ ഇവനും മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന പോലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഓവർ സ്മാർട്ട് ആയിരുന്നിരിക്കും പക്ഷെ ഇവനോ ഇന്നലെ അവൻ പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വാക്കി എത്ര അപകടം പിടിച്ചാന്നറിയോ ആ പെണ്ണ് കേസ് കൊടുത്താറേ ഇവരകത്താ എന്ത് കോപ്പിന് അതിൽ ചാടിയിട്ടു ഞാൻ വളരെ മാനിയായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി അവൾ ഇടയിൽ കയറി ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പേരിൽ തൂക്കി കൊന്നോട്ടെ ഇതാണ് കുഴപ്പം തെറ്റ് അംഗീകരിക്കില്ല അതും ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം നീ ഈ പോക്ക് പോയാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും അവസാനം ആരും കാണില്ല ഉള്ള സമയം ഏതെങ്കിലും കണ്ടനെ പറ്റി ആലോചിക്ക് നിനക്ക് നല്ല ശബ്ദമുണ്ട് സൗന്ദര്യമുണ്ട് ഭാവനയുണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ച് നാല് കാശിലാക്കുള്ള വഴി നോക്കേ വേണ്ട അല്ല നാട്ടിൽ കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളുടെ പുറകെ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് എന്തിട്ടാണ് ആദ്യ റിവോൾവിംഗ് ചെയറിൽ നിന്ന് മൗസ് പതിയെ ചലിപ്പിച്ച് സ്ക്രീനിൽ ഐഷയുടെ പലതരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസ് തെളിഞ്ഞു കണ്ണുകൾ മൂക്ക് ചുണ്ടുകൾ സൂര്യപ്രകാശം തട്ടി തിളങ്ങുന്ന കവൾ അങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം അവൻ ഓരോന്നും സൂം ചെയ്ത് വാ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഈനാ ബേച്ചിക്ക് മരപ്പട്ടി കൂട്ട് ഈ ഓൻ പറയുന്നിട്ട് നീ എന്തിനാണ് ആ പെണ്ണിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് ഫൈസൽ രൂക്ഷമായി ഷമീറിനെ നോക്കി ചൂടാവാതെ ഫൈസൽ ന
നമ്മളൊരു പട്ടായ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തില്ലേ നിന്റെ മുഴുവൻ ചെലവ് ഞാനെടുക്കും ഉറപ്പാണോ അതെ ദേ ഫൈസിയുടെ തലയിൽ തൊട്ട് ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുന്നു ഷെമീർ ഫൈസിന്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് ഒന്ന് പോയടാ നിനക്കൊക്കെ സത്യം ചെയ്ത് കളിക്കാൻ എന്റെ തലയിൽ കിട്ടിയുള്ളൂ ഫൈസി ഞാൻ എന്റെ പേര് സത്യം ചെയ്ത ഇവൻ വിശ്വസിക്കില്ല ഞാൻ പോണു നിന്നൊക്കെ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോത്തിന്റെ ചെയ്യുള്ള വേദം ഒന്നും ഒരുപോലെ വേറെ എന്തിനു ഞാൻ കൂട്ടി നിൽക്കും പക്ഷെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം വെച്ച് കളിക്കാൻ നിൽക്കില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു തമാശയിലടാ ഫൈസി ആദ്യ അവന്റെ കൈ പിടിച്ച് ഫൈസൽ സാധാപത്തോടെ അവനെ നോക്കി അതു ഒരാളുടെ ഫീലിങ്സ് വെച്ച് തമാശ കളിക്കരുത് ആഗ്രഹിച്ച് ഏത് പെണ്ണിനെയും വളച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നിനക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കൽ നീതിൽ ദുഃഖിക്കും ചെയ്ത തെറ്റിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് കറിയും കള്ളങ്ങൾ കൊണ്ട് നീ അടുപ്പം സ്ഥാപിച്ചവർ നിന്റെ സത്യങ്ങൾ പോലും വിശ്വസിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ചെയ്ത തെറ്റുകളുടെ വലിപ്പം നിനക്ക് മനസ്സിലാവും വാ ഇനി ഒരു ജസ്റ്റ് റിമംബർ ദാറ്റ് വേണ്ടി പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് സുരേഷ് ഗോപി തന്നെ നീ പോണില്ലേ ഇനിയും വയ്യാലേ ഉമ്മ ചോറിൽ വെള്ളമൊഴിക്കും ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട് ഷെമീർ പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് ഫൈസിൽ രണ്ടുപേരെയും ദഹിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നോക്കിയിട്ട് ഡോറ് വന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ആദ്യം കബോർഡ് വന്ന് ഒരു വിസ്കി ബോട്ടിൽ എടുത്ത് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സുകളിൽ ഒഴിച്ച് ഒരെണ്ണം ഷെമീറിന് നൽകി ഹോ ഈവൻ വല്ല പള്ളിയിലെ ചില മറ്റും ആവേണ്ടതാ എന്തൊരു ഉപദേശം അവന് മാത്രം ജിപ്രൂട്ടാണ് അതിനുള്ള അധികാരം ഞാനും നീയൊക്കെ ഇന്ന് ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവൻ കാരണ ഐഷ് മതി സെൻഡ് ആവല്ലേ ആദ്യ വീണ്ടും ഐഷയുടെ ഫോട്ടോ നോക്കി അപ്പോ നാളെ മുതൽ ഞാൻ കള്ളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഐഷ മുട്ടു മടക്കിയിട്ട് ഞാൻ പിന്മാറും മിഷൻ ഐഷ സ്റ്റാർട്ട് അതിന് മാത്രമൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ലല്ലോ ഒരു ആവറേജ് പെണ്ണ് എടാ അവളോടുള്ള പ്രേമം കൊണ്ടൊന്നല്ല എന്നെ നാണം കെടുത്തിന് ചെറിയൊരു പണിഷ്മെന്റ് ഫോൺ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യം എടുത്തു നോക്കി എന്നാ മോനിവിടെ ഇരിക്ക് ഞാൻ ഇച്ചിരി നേരം സള്ളട്ടെ ആരാടാ ആദ്യ ഫോൺ ഷെമീറിന് നേരെ കാട്ടി അവന്തിക കോളി ശരി നടക്കട്ടെ ഞാൻ അത് കിടക്കുക ഫുഡ് കഴിക്കാനാകുമ്പോൾ വിളിക്കണം ഒരു പങ്ക് വിസ്കി കൂടി വാരിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തി ഷെമീർ സോഫയിൽ കിടന്നു ആദ്യ ഫോണും എടുത്ത് സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഉള്ളിലെ ചെറിയ മുറിയിലേക്ക് കയറി അവന്തിക മുത്ത പാറേടി ചക്കരെ സ്കൂട്ടർ കോളേജിന്റെ ഗേറ്റിന് മുമ്പിൽ നിർത്തി നിരഞ്ജനയോട് സംസാരിക്കുന്ന ഐഷ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നു വാടി നിന്നെ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം ഐഷ ക്ഷണിച്ച് വേണ്ട അച്ഛൻ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ പോയിക്കോ അച്ഛൻ വരട്ടെ എനിക്ക് വേഗം വീട്ടിലെത്തിയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒരു ബൈക്ക് അവർക്കരികിൽ വന്ന് നിന്നു അതിലിരുന്ന ഹെൽമെറ്റ് വരും ആദ്യമായിരുന്നു അത് അവനെ കണ്ടത് ഐഷയുടെ മുഖമീരുണ്ടു അതെ വഴക്കിടാൻ വന്നതെന്നല്ല കേട്ടോ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ ഞാനിവിടെ വന്ന പക്ഷെ കൈ കാട്ടിയിട്ട് ഐഷ നിർത്താതെ പോയി കണ്ടില്ലെന്തോ ഒന്നും കണ്ടതാ എനിക്ക് ഞാനോടൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ല അത് നിർത്താതെ പോയത് സംസാരിക്കണ്ട പറയുന്ന കേട്ടാൽ മതി താല്പര്യമില്ല ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി എനിക്ക് താല്പര്യം ഇന്ന് മലയാളത്തിൽ തന്നെയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവളുടെ ശബ്ദം ഉയർന്നോടെ അവിടെയുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ടായി ആദ്യമൊന്നും മിണ്ടാതെ ബൈക്ക് മുന്നോട്ട് എടുത്തു പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് മൂന്നാം നാൾ വൈകിട്ട് പതിയെ പോലെ അവനെത്തി തനിക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ലേ സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അന്തസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ വഴിക്ക് വരില്ല എനിക്ക് ഇച്ചിരി അന്തസ് കുറവാ ഐഷ ഫർണിച്ചർ എൻ്റെ പേരിൽ എഴുതിത്തരാൻ എന്നുള്ളത് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജസ്റ്റ് ടു മിനിറ്റ്സ് അത് ഇത്രയും ചാട് വേണോ ശരി എന്താ പറയാനുള്ളത് അവൾ കൈകൾ മാറിക്കെട്ടി നിന്നു ഞാൻ അന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും പെരുമാറാൻ പാടില്ലായിരുന്നു റിയലി സോറി അത്രയും ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അപമാനിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അറിയാതെ റിയാക്ട് ചെയ്ത ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകൾ കടത്തുപോയി ക്ഷമിക്കണം വിമർശനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാളാണ് നിങ്ങളെന്ന് അന്ന് മനസ്സിലായി എ റിയൽ മെയിൽ ഷോവനിസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എന്നെ മോശക്കാരിയെ ചിത്രീകരിച്ച് കൈയടിക്കാൻ കുറെ വിവരമില്ലാത്തവരുണ്ടെന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയാവണമെന്നില്ല ഇപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നു ഈ നിലപാടാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായത് അവൻ ചിരിച്ച് ഐഷ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബട്ട് താൻ തികച്ചും വ്യത്യസ്തയാണ് അന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പിഴവ് പറ്റി മാപ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല പിന്നെ ഐ റിയലി ലൈക്ക് യു വാച്ച് അവൾ അത്ഭുതത്തോടെ അവർ നോക്കി സത്യം ഏതാനും ദിവസത്തെ പരിചയമിച്ച് പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ പറയാതിരിക്കാനും കഴി
ഐഷ സ്കൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എടി നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര മോശം ആളൊന്നുമില്ലത് മൂപ്പൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷെമീർക്കെന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓപ്പണായി സംസാരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ആൾ പാവ പിന്നെ പാവം ഐഷ ചുണ്ടുകൾ കൂട്ടി അവൻ വിചാരിച്ചു അവൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാനങ്ങ് മയങ്ങിപ്പോയെന്ന് നിന്നെക്കാൾ സുന്ദരികളാണ് എത്രയോ പെൺപിള്ളേര് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നില്ല ഐഷു എന്നിട്ട് നിന്റെ പുറകെ വന്നെങ്കിൽ അത് തമാശയായിരിക്കില്ലല്ലോ അല്ല എനിക്കിട്ട് പണിയറാൻ അത് നാണം കെടുത്തതിൻ്റെ പ്രതികാരം അത് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒന്ന് പോടി നിനക്ക് ആരെയും വിശ്വാസമില്ല അതുകൊണ്ട് തോന്നതാ നീ നോക്കാം മോളെ അവ ഇനി വരും കാരണം തടി വാങ്ങിയിട്ട് യൂട്യൂബർ അണങ്ങും അവൾ സ്കൂട്ടർ തിരക്കുള്ള റോഡിലേക്ക് ഓടിച്ച് കയറ്റി ആദിലിനെ കുറിച്ച് താൻ ചിന്തിച്ചില്ല എവിടെയോ പെടവ് പറ്റിയെന്ന് ഐഷയ്ക്ക് തോന്നി കാരണം പിന്നീട് അവൻ അവിടെ മുന്നിൽ വന്നതേയില്ല ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ടൗണിൽ വന്നായിരുന്നു അവൻ മാളിൻ്റെ മുമ്പിൽ വാപ്പയെ കാത്തു നിൽക്കവെ റോഡിൻ്റെ എതിർവശം അന്ധനായ ഒരു പുരുഷനും കാലുകളില്ലാത്ത സ്ത്രീയും പാട്ടുപാടുന്ന അവൾ കണ്ടു വിഷാദം നിറഞ്ഞൊരു പഴയ സിനിമ ഗാനം അവൾ അതിൽ മുഴുകി കുറേ ആളുകൾ കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച ബക്കറ്റിലെ ഏതാനും നാണയത്തൊട്ടുകൾ മാത്രമാണ് അപ്രത്യേകിച്ച് ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും പൈസ അവർക്ക് നൽകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ അലക്ഷ്യമായി ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഒരു പരിചിത മുഖം കണ്ടത് ആദ്യ അവൻ ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്ത് ആ ദമ്പതികളുടെ അടുത്തെത്തി അവരുടെ മുന്നിലെ ബക്കറ്റും എടുത്ത് ആൾ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി അതോടെ ചിലർ പൈസ ഇട്ടു കൊടുത്തു ചിലർ പതിയെ സ്ഥലം കാലിയാക്കി റോഡിലൂടെ പോകുന്ന ബസ്സുകൾക്കായി അവൻ ചെന്ന് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് അവസാനം ബക്കറ്റ് അവർക്ക് മുമ്പിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവെച്ച് പിന്നെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാശ് എടുത്ത് അതിലിട്ട് ആ സ്ത്രീ അവൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അവനൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ബൈക്കിൽ കയറി പോകുന്നു അവൾ കണ്ടു ഒരു നിമിഷം ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം അവൾ റോഡ് മുറിച്ചു കടന്ന് നൂറ് രൂപ ബക്കറ്റിലിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോഴേക്ക് അവിടെ വാപ്പ കാറുമായിട്ട് അവിടെ എത്തി നീ എവിടെ പോയതാ മോളെ കെരിയും ചോദിച്ചു അവിടെ നന്നായിട്ട് പാടുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തില്ലേ മോശമല്ലേ വാപ്പ അയാൾ തലയാട്ടി കാറ് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ പെട്ടി എഴുന്നു നീങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ മനസ്സ് നിറയെ ആതിലായിരുന്നു അവൻ ശരിക്കും ആരാണ് കോളേജിലും പുറത്ത് അവൻ ഒരുപാട് ആരാധികമാരുണ്ടെന്ന് അറിയാം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അവൻ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മനം കുളിർപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെ അവൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വാട്സാപ്പ് സ്റ്റാർസുകൾ കാണാറുമുണ്ട് എല്ലാത്തിലും പ്രണയമാണ് വിഷയം ആ കാരണം കൊണ്ട് അവഗണിക്കാറാണ് പതിവ് അവനാണ് കോളേജിൽ വരുന്നതറിഞ്ഞപ്പോൾ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് കരുതിയില്ല സംഭവിച്ചു പോയി പിന്നീട് നേരിൽ കണ്ട സമയത്ത് സൗഹൃദ സംഭാഷണം ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവനിന്ന് തന്നെ സുഹൃത്തായിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നടത്തി അതാണ് തല്ലു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നാണമില്ലാതെ പിന്നാലെ വരുമെന്ന കണക്കൂട്ടലുകൾ അവൻ തെറ്റിച്ചു നീ എന്താ മോളെ സ്വപ്നം കാണുകയാണോ കെരിയും അവളെ തട്ടി വിളിച്ചു ഏയ് ഇല്ല വാപ്പ എന്തു പറ്റി നിന്റെ മുഖന്താ വല്ലാണ്ട് ഒന്നുമില്ല വാപ്പ കാര്യം പറയടി ആദിൽ അവനെന്തു പറ്റി പിന്നെ ശല്യം ചെയ്തോ ഇല്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവൾ നടന്നല്ല വിവരിച്ച് നിന്നെ അവൻ കണ്ടോ സാധ്യതയില്ല ഞാൻ ആ ജ്യൂസ് ഷോപ്പിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു പിന്നെ എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം അവൻ മുന്നിൽ വരാത്തൊരു സങ്കടമുണ്ടോ കെരിയും കുസൃതിയോടെ അവൾ നോക്കി ദൈവ വാപ്പം വേണ്ട കേട്ടോ ആയിഷ മുഖം വീർപ്പിച്ചു ആ ശല്യം ഒഴിഞ്ഞില്ലെന്ന ആശ്വാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അവൻ്റെ മുഖം കാണുമ്പോൾ തന്നെ കല്യാളകും മോളെ അവൻ ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകൾ മോശമായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യമുണ്ട് ഒരു പ്രണയം പരാജയപ്പെട്ട അത് പ്രണയത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല പ്രണയിക്കുന്ന ആളുകളുടേതാ നിന്റെ കോളേജിൽ നിന്നും ക്ഷണം കിട്ടിയിട്ട് വന്നല്ലേ അവൻ അവിടെ വെച്ച് നീ അവൻ അപമാനിച്ചപ്പോൾ റിയാക്ട് ചെയ്തു അതിന് സോറിയും പറഞ്ഞു നിന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞവൻ തെറ്റല്ലോ എനിക്കൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിന് താല്പര്യമില്ലെന്ന് മാന്യമായി പറയേണ്ടതിന് പകരം നീ അവിടെയും മോശമായി പെരുമാറി ആ ഇപ്പം ഞാൻ തെറ്റിയാരി അല്ലേ നിന്റെ സ്വഭാവം എനിക്കറിയാലോ ദേഷ്യം വന്നാൽ കണ്ണ് കാണില്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയണമായിരുന്നോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പറയണം അതിലെന്താ കുഴപ്പം ചെറുക്കം കാണാൻ സുന്ദരൻ അത്യാവശ്യം വരുമാനം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നിക്കാഹ് നടത്താലോ നല്ല വാപ്പ എന്നോട് പറയിപ്പിക്കരുത് ഒന്ന് വേഗം വിട്ട് കുറെ പഠിക്കാനുണ്ട് അവൾ പുറത്തേക്ക് കണ്ണു നട്ടിരുന്നു പിന്നെയും പലതവണ ആദിലിനെ അവൾ കണ്ടു ഒരവധി ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നിരഞ്ജനയുടെ കൂടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവൻ
സാറിന് അത് പറയാം മാനേജർ കണ്ട എന്നെ തെറി വിളിക്കും സാറല്ലേ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അവൻ ആ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് മുട്ടുകുത്തിയിരുന്നു തമിഴാ ആമ സർ പസിക്കുത അവർ തലയാട്ടി അതിൽ സ്റ്റാഫിനെ നോക്കി വേസിപ്പെടുക്കാൻ വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാൻ വന്നോ താൻ പോയിക്കോ അവനകത്തേക്ക് പോയി കുട്ടികളോട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞ ശേഷം ആദ്യം അകത്തേക്ക് നടന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞൊരു വലിയ കവറുമായി തിരിച്ചു വന്നു അത് ആ കുട്ടികൾ കൊടുത്തു പിന്നെ ഏതാനും കറൻസികളും അവർ സന്തോഷത്തോടെ ഓടിപ്പോയി പ്രണയത്തെക്കാൾ തീവ്രമായ പല വികാരങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് വെസ്പാണ് എനിക്കും അതറിയാം പക്ഷെ കോളേജിൽ പ്രണയം എന്ന വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് അതേപറ്റി സംസാരിച്ചെന്നുള്ളൂ അല്ല ഞാനൊരു പ്രേമരോഗി ആയതുകൊണ്ടല്ല കൂട്ടുകാരിയോട് പറഞ്ഞേക്ക് എല്ലാം കണ്ണിൽക്കാരും നിരഞ്ജനയുടെ ആയുഷയുടെ അടുത്തെത്തി അവൻ പറഞ്ഞു ഫൈസൽ കാർ അവരുടെ അടുത്ത് നിർത്തി ഞങ്ങൾ പോട്ടെ നിരഞ്ജന തലയാട്ടി അവൻ കാറിൽ കയറി അത് ദൂരം മറയുന്ന നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ആതിലിനോടുള്ള വെറുപ്പ് പതി അലിയുന്ന പോലെ ഐഷാക്ക് തോന്നി നാളുകൾ പിന്നെയും കടന്നുപോയി ടൗണിലും മറ്റുമായി വീണ്ടും അവർ കണ്ടുമുട്ടിയെങ്കിലും അവൻ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല അവനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ അവഗണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും താൻ പരാജയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഐഷക്ക് അജ്ഞാതമായിരുന്നു വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലുകളും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജുമെല്ലാം എടുത്തു നോക്കി അവന്തികയെ പ്രാങ്ക് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ അവൾ അറിയാതെ ചിരിച്ചു പോയി അറിഞ്ഞെടുത്തോളം വലിയ കുഴപ്പക്കാരനൊന്നല്ല ഇനി കണ്ടാൽ മാന്യമായി പെരുമാറി ഒരു സോറിയും പറഞ്ഞേക്കാമെന്ന് അവൾ തീരുമാനിച്ചു നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദിൽ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവളുടെ സ്കൂട്ടർ സർവീസിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പോകാമെന്ന് നിരഞ്ജന നിർബന്ധിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ കാത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാളും ആദിലിൻ്റെ ബൈക്ക് അതുവഴി കടന്നു പോകുന്നവർ കണ്ടു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് പോയതുപോലെ തിരിച്ചു വന്ന് അവൻ അവർക്കുമ്പിൽ നിന്നു നിരഞ്ജന എനിക്ക് തൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടും സംസാരിക്കണം അവൾ രണ്ടുപേരെയും നോക്കി പിന്നെ കുറച്ചാളിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു ഐഷ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും വന്നല്ല കുറച്ച് നാളായിട്ട് മനസ്സാകെ അസ്വസ്ഥമാണ് കിടന്നുറങ്ങാനോ വർക്ക് ചെയ്യാനോ പറ്റുന്നില്ല എപ്പോഴും തന്നെ കുറിച്ചാ ചിന്ത എനിക്കൊരിക്കലും സ്വന്താക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്ര ഉയരെയാണ് താനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പരമാവധി മുന്നിൽ വരാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ നോക്കി പക്ഷേ ആകസ്മികമായി തന്നെ കാണും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വേദനയുണ്ട് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ നേരം പോക്കിന് ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളെ ഫ്ലേർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ തന്നോട് തോന്നി ഇഷ്ടം സീരിയസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ തോൽവി സമ്മതിക്കാം ഇനി മുന്നിൽ വരാതിരിക്കാൻ ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ എന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താണ് എൻ്റെ കുറവ് അത് മാത്രം പറഞ്ഞു പ്ലീസ് ആയിഷ കുറച്ചേരം ആരോപിച്ച് പിന്നെ അവൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി പറയാം ബട്ട് ഇവിടെ വെച്ചല്ല എന്നെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തിക്കണം പറ്റുമോ ആദ്യത്തെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു അതിനെന്താ ഷുവർ ആയിഷ കയറ് വിശ്വസിച്ച് കൂടെ വരാലോ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ അമ്പര നിൽക്കുന്ന നിരഞ്ജനയോട് ഫോണിൽ പറയാമെന്ന് ആക്കി കാണിച്ച ശേഷം അവൾ ബൈക്കിന് പുറകിൽ കയറി ഒരു കുന്നിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിരുന്ന ആ സ്ഥലം വലിയ പാറക്കെട്ടിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ പുഴ കാണും ശക്തമായ കാറ്റിൽ ഹിജാബ് പറന്നു പോകുമോ എന്ന് ആയിഷ ഭയപ്പെട്ടു ഇതെൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസാണ് വീഡിയോ കണ്ടന്റുകളെ പറ്റി തലവു ചിന്തിക്കാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കും അതുപോലെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ തോന്നുമ്പോഴും ഇങ്ങോട്ടാണ് വരാറ് അവനിരുന്നു അടുത്തന്നെ ആയിഷ ഇനി പറ നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്താണ് വിളിക്കേണ്ടത് നിരഞ്ജനയും തൻ്റെ പ്രായമുള്ള മറ്റുള്ളവരും ആതിൽ കാണാൻ വിളിക്കാറുള്ളത് ഫൈസിയും ജിബ്രൂട്ടിനും അതായത് ഷെമിറില്ലേ അവരാതൊന്ന് വിളിക്കും താൻ പ്രായവ്യത്യാസം നോക്കണ്ടോ എടോ പോടോ പന്താണ് നല്ലത് അകൽച്ച ഫീൽ ചെയ്യില്ല ഓക്കെ ആദിവിന് എന്നെ കുറിച്ച് എന്താ അറിയാം കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല അതിനെ ശ്രമിച്ചിട്ടുമില്ല അത് പോരല്ലോ അവൾ പുഞ്ചിരിച്ചു ഞാൻ കരുതി വിശദമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പൊതുവേദിൽ വെച്ച് അപമാനിച്ച പെണ്ണല്ല ഞാൻ അവൾ ദൂരെ പുഴയിലേക്ക് നോക്കി പ്രണയത്തോട് വെറുപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു അതിപ്പോഴല്ല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അങ്ങനെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ പ്രണയിച്ച് യുവാൻ കഴിച്ചവരാണ് അത് എല്ലാവരും എതിർത്തിട്ടു നശിച്ചു പോകുമെന്നായിരുന്നു വീട്ടുകാരുടെ ശാപം ജയിക്കണമെന്ന വാശിയിൽ വാപ്പ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് സ്വന്തം വീടുണ്ടാക്കി തന്നെ വിശ്വസിച്ച് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു വന്ന പെണ്ണിനെ രാജ്ഞിയെ പോലെ വാഴിക്കാൻ വേണ്ടി രാപ്പകയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ മനുഷ്യനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ കൂടെ ഒളിച്ചുകൂടി അതും അഞ്ചു വയസ്സുള്ള എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആദ്യം ഷോക്കേറ്റ പോലെ പിടഞ്ഞു നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ
തുറന്നു പറയുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിരുന്നു തൻ്റെ വാപ്പാക്കും ഉമ്മയോടും ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രണയം ഉമ്മാക്കും ഓട്ടോക്കാരനോടും അയാൾക്ക് തിരിച്ചു ഉണ്ടായിരുന്ന കാമം രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് ആദുവിന് എന്നോട് ഇതിലേതാ ആയിഷ അവൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഉറ്റു നോക്കി പ്രണയമോ അതോ കാമമോ ആയിഷ നേരം പോക്കിന് ഒരുപാട് പെൺപിള്ളേരോട് പഞ്ചാര അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നെ കുഞ്ഞുഞ്ഞെന്ന് കാമദേവൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ ഞാനൊരു പെണ്ണിനെയും പറഞ്ഞു പറ്റിച്ച് സെക്ഷ്വലി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല നിന്നോട് തോന്നുന്ന പ്രണയം തന്നെയാണ് അതിൽ കാമം കലർത്താൻ മാത്രം വിട്ടിയല്ല ഞാൻ അവളൊന്ന് മൂളി ഇപ്പോഴും നിന്റെ ഉത്തരൻ നോ തന്നെയാണെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന പോലെ തിരിച്ചു വിടും നേരത്തെ തന്ന വാക്ക് പാലിക്കും ഇനി ഒരിക്കലും മുന്നിൽ വരാതിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും നീണ്ട മൗനം അതു ഞാൻ നിന്നെ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ ചതിക്കരുത് അഞ്ചാം വയസ്സിൽ പെറ്റുമ്മ ചതിച്ചതിൻ്റെ വേദന ഇന്നും ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവളാണ് ഞാൻ നീ കൂടി എന്നെ തകർക്കരുത് ഈ ഗൗരവവും തർക്കത്തിനും പറയുന്നൊക്കെ ഞാനണിഞ്ഞ മുഖംമൂടി മാത്രം തനിയെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആർത്തലച്ച് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ പതി അവിടെ വലത് കൈ പിടിച്ച് വിരലിൽ ഉമ്മ വെച്ച് ഇല്ല ചതിക്കില്ല വാക്ക് എങ്കി എങ്കി അവൻ ആകാംക്ഷയോടെ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അതിയായ വെറുപ്പിൽ ആരംഭിച്ച് എപ്പോഴും ആദിൽ റഹ്മാൻ എന്ന ഈ തെമ്മാടിയെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി തുടങ്ങി അവനൊരു നിമിഷം വാ തുറന്നപടി അങ്ങനെ ഇരുന്നു പിന്നെ ഉറക്കെ കൂവി സത്യം അവൾ തലയാട്ടി ഐഷ ഇപ്പം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ ഓ അത് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ ഈ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ചാടാൻ തോന്നുക അത് വേണ്ട എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള വഴിയറിയില്ല അവൾ പറയുന്നേട്ട് ആദിൽ ചിരിച്ച് പിന്നെ വാശിൽ നോക്കി സമയം പോയി ഞാൻ നാട്ടിക്കൊണ്ടുവിടാം എൻ്റെ കൂടെ ബൈക്കിൽ വരുന്നതാ നാട്ടുകാർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമോ നാട്ടുകാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ജീവിക്കുന്ന ആളല്ല അബ്ദുൾ കരി മോളും അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സഹായിക്കാതെ പരിഹാസ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കുത്തി നോയിച്ച നാട്ടുകാരെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പേടിക്കാറില്ല എന്നാലും നിന്റെ വാപ്പ കണ്ടാലോ നിനക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലത്ത് തന്നെയല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പ് വാപ്പ കണ്ടില്ലെങ്കിലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ നമ്മൾ നേരെ ഷോപ്പിൽ പോകുന്നു വാപ്പയെ കാണുന്നു നിന്നെ പരിചയപ്പെടുന്നത് വാപ്പ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് വേണോ തല്ലിയാലോ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് വാപ്പയാണ് വാപ്പ അറിയാതെ ഞാനൊന്നും ചെയ്യാറില്ല നിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഞാൻ വാപ്പാക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ട് അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാ പ്രശ്നമില്ല വേണേ രണ്ടടി വാങ്ങാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ ഇന്ന് അത്രക്ക് ഹാപ്പിയാണല്ലോ ഒരു മൂളിപ്പാട്ടും പാടിക്കൂടാൻ ബൈക്ക് നിർത്തിയ ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു പിന്നാലെ ഐഷ്യം സ്റ്റുഡിയോയുടെ അകത്തേക്ക് കടന്നു മദ്യത്തിൻ്റെ രൂക്ഷകന്ധ അടിച്ച് ഫൈസൽ മൂക്ക് പൊത്തി ഇതിന് നേരം കാലം ഇല്ലാതെ പട്ടി അവൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടു ചേറിൽ കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം മുമ്പിലെ മദ്യക്കുപ്പി പാതിയും തീർന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ കരുതി മാറ്റോ ഇല്ലാത്തോട് നീ കുടിനിർത്തിയെന്ന് എവിടെ നന്നാവൻ ഞാൻ കുടിനിർത്താൻ പോവുകയാണ് ഫൈസ് ഇത് ലാസ്റ്റ് ഓഹ് ഞാനിത് കുറെ കേട്ടതാണ് നിന്റെ ബാർമേറ്റ് അജിയേട്ട ഒടുക്കത്ത കുടി ഒടിച്ച് ചോരി അർത്ഥിച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ആയത് അറിഞ്ഞോ വലിയ പ്രതീക്ഷ ഒന്നും വേണമെന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കരളു പകുതിയും പോയി ആ ഞാൻ കാണാൻ പോയിരുന്നു എന്നിട്ടാണോടാ പിന്നെ മോന്നുന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇനി കുടിക്കില്ല ഓ പേടി വന്നു അല്ലേ അല്ല പിന്നെ ഐഷ അവൾ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു എപ്പോ ഇന്ന് വൈകിട്ട് അപ്പൊ നീ ജയിച്ചു ഒരു ഇരയെ കൂടി കിട്ടിയല്ലേ കഷ്ടം ഇല്ല വൈസി ഞാൻ തോറ്റു ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി അവളുടെ മുമ്പിൽ ആദ്യ മദ്യം വായിലേക്ക് അമിഴ്ത്തി പണ്ട് മൂടി കീറിയ ട്രൗസറും ഇട്ട് സ്കൂളിൽ പോയ എന്നെ അധ്യാപകരടക്കം കളിയാക്കിയപ്പോൾ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും സ്വന്തം ഡ്രസ്സും ഭക്ഷണവും തിരികുകയും ചെയ്ത രണ്ട് കൂട്ടുകാരെ എനിക്കുണ്ട് നീയും ചിപ്രൂട്ടിനും അന്ന് തൊട്ട് ഈ നിമിഷം വരെ നിങ്ങളോട് മാത്രം ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവൻ്റെ ശബ്ദമിടുന്ന അത്ഭുതത്തോടെ ഫൈസൽ നോക്കിയിരുന്നു ഒരു റിവേഞ്ച് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഐഷയോട് അടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച് തെരുവ് ഗായകരെ സഹായിച്ച് അവൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് അതുപോലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഫുഡ് വാങ്ങി കൊടുത്തടക്കം ഡ്രാമ തന്നെയായിരുന്നു ആ സ്റ്റാഫ് അനൂപിൻ്റെ പരിചയക്കാരനാണ് ആ കുട്ടികൾ അവിടെ എത്തിച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആഴ്ചയെ വളച്ചെടുക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിരഞ്ജനെ കൊണ്ട് എന്നെ പറ്റി എന്നും അവളോട് നല്ലത് പറയിപ്പിച്ചു പ്ലാനിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പക്ഷേ പക്ഷേ അവൾ എൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് സമ്മതിച്ച നിമി
പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ബന്ധം തുടങ്ങിയതെന്ന് അവൾ അറിയും ഒരിക്കലും അവളത് ക്ഷമിക്കില്ല എന്ന് വിട്ടു പോവും അതുറപ്പാ അതു എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നീ അവൾ ആത്മാർത്ഥനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിന് തെളിവാണ് ഈ കണ്ണു നീർ അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മറന്നേക്കുക അതുപോലെ മറ്റു പെമ്പിളിലോട്ട് കൊഞ്ചുന്ന പരിപാടി നിർത്തണം വെറുതെ ശാപം വാങ്ങി വെക്കണ്ട നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ വേറെ ആളുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും അധികം വേദനിക്കുന്നത് ഇനി നല്ല കുട്ടിയായി മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അതിൽ സമ്മതവാദത്തിൽ തലവിളിക്കി അല്ല ജിബ്രോഡിനോട് പറഞ്ഞില്ലേ നീ ഇന്നലെ വരെ ഉണ്ടായതെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇന്ന് വിളിച്ചില്ല നേരി പറയാം അതാ നല്ല സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ ദുബായിൽ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഡൽഹി പോകുന്ന മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കുറെ നാൾ വർക്കുണ്ട് തീർന്നിട്ട് വരും ആ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫൈസൽ അവശേഷിച്ച മതി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ച് അവർ നീട്ടി ഞാൻ ഇന്നുവരെ മദ്യപിക്കുന്നതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇത് നീ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വക ഒരു സന്തോഷത്തിന് നാളെ മുതൽ നീ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനാവണം അതിൽ ഗ്ലാസ് വാങ്ങി ഫൈസലിനെ നോക്കിയത് ചിരിച്ച ശേഷം അത് ചുണ്ടോട് അടുപ്പിച്ച് ഇവിടെ വേറാൻ താമസമില്ല അതു നന്നേ പഴക്കൻ ചെന്ന് ആ വീട് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഐഷ ചോദിച്ച് ഇല്ല എൻ്റെ വാപ്പ ഉമ്മയെ നിക്കായതുകൊണ്ടൊന്ന് ഈ വീട്ടിലേക്കാണ് ഉമ്മയുടെ വീട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് ഇത് വിറ്റിട്ട് തറവാടിലേക്ക് താമസം മാറി അവിടെ ഉമ്മയുടെ ഉമ്മയും മാമയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആദ്യം നല്ലതിൽ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാ കേട്ടറിവ് ഞാൻ രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ ഉമ്മയും മാപ്പയും പോയി അതോടെ എൻ്റെ ജീവിതവും വഴി മാറി വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിരുന്ന മാമയായിരുന്നു അനിയത്തിയുടെ മോൻ ബാധിയാണെന്ന് മൂപ്പർക്ക് തോന്നിയുണ്ടാവും പിന്നീട് എനിക്ക് ആ വീട് നരകമായി ഉമ്മൂമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഇരട്ടിച്ച് ഭക്ഷണം പോലും വല്ലപ്പോഴേ കിട്ടും ഉച്ചക്കഞ്ഞിക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നു മര്യാദക്ക് ഒരു ബാഗോ പുസ്തകങ്ങളോ യൂണിഫോമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യമൊന്ന് വിശ്വസിച്ചു ഫൈസിയുടെയും ജി ബ്രൂട്ടൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെയും സഹായം കൊണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായി പുസ്തകങ്ങളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ജീവിതത്തേക്കാൾ വലിയ പാഠശാല വേറെയെല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞോടെ പഠനം മതിയാക്കി ഓരോ ജോലികൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി ഞാൻ കെട്ടാത്ത വേഷങ്ങളില്ല പച്ചക്കറി കടയിൽ എടുത്തു കൊടുപ്പ് തന്നെ നിന്നു ടൈൽസ് കടയിൽ ടൈൽസ് കയറ്റാൻ വേണ്ടി നിന്നു ഫുഡ് പാത്തിൽ ചെരുപ്പ് കച്ചവടം റോഡരികിൽ ചായ എണ്ണക്കടി പിന്നെ കുഴിവേട്ടൽ ലോട്ടറി വിൽപ്പന പെയിൻ്റർ അങ്ങനെ പറയുന്നു പണ്ട് കാരോടികൾ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് മടിയായിരുന്നു ഫുഡ് പാത്തിൽ ഏതെടുത്താലും പത്ത് ഏതെടുത്താലും പത്ത് എന്ന് വിളിച്ച് കൂത്തി തുടങ്ങിയ നേരം തൊട്ട് അത് മാറി ഫുട്ബോൾ പ്രാന്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് പിള്ളേര് കളിക്കുമ്പോൾ തമാശയ്ക്ക് ഞാൻ കമൻറ്ററി പറയും അത് കേട്ട ഒരാൾ സെവൻ സ്റ്റൂർണമെൻറ്റിൽ കമൻറ്റ് പറയാൻ ചാൻസ് വന്നു അങ്ങനെ അതൊരു പ്രൊഫഷൻ ആക്കി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും മറ്റ് അനൗൺസ്മെൻറ്റിന് പോയി തുടങ്ങി വലിയ സമ്പാദ്യം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ആരെയും ആശ്രയിക്കാത്ത ജീവിതം കുറേ വർഷത്തെ പ്രവാസത്തിന് ശേഷം ഗതി പിടിക്കാതെ ഫൈസി തിരിച്ചു വന്ന സമയമായിരുന്നു അത് ജിബ്രൂട്ടിന് ഒരു മണിച്ചയും തട്ടിപ്പിൾ വീണ് എല്ലാം പോയി വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്ന് പേർക്കും ചേർന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫാസ്റ്റ് ക്രിയേഷൻസ് ഞങ്ങളുടെ പേരിൻ്റെ ആദ്യക്ഷങ്ങൾ ചേർത്ത് ഇട്ടതാണ് എല്ലാം ഫൈസിയുടെ ഐഡിയ അവൻ തന്നെയാണ് മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങിയത് തുടക്കത്തിൽ വമ്പൻ പരാജയമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു വരുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചില്ലറ സൈഡ് ബിസിനസ്സുകളും ഉണ്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങാനുള്ള ആലോചനയില്ല ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലെ വരുമാനം എന്ന് വെച്ചാലും ജീവിക്കണമല്ലോ കയ്യിൽ കുറച്ച് പൈസ കിട്ടിയപ്പോൾ ആദ്യം ഈ വീട് വാങ്ങി തറവാടിലേക്ക് ഞാൻ പോകാറില്ല ഇവിടെ വല്ലപ്പോഴും വരും താമസക സ്റ്റുഡിയോ തന്നെയാണ് അതാണ് എനിക്കിഷ്ടവും ഐഷ അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ച് സോറി ഞാൻ കാരണം പഴയതൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നു അല്ലേ ഏയ് അത് സാറില്ല ഈ വീടൊന്ന് പുതുക്കി പണിയും ആ കുറച്ച് കഴിയട്ടെ പതി മതി എനിക്ക് ജോലിക്കായിട്ട് കല്യാണം നടക്കും ആദ്യ കൗതുകത്തോടെ അവൾ നോക്കി ശരിക്കും സ്വപ്നം പോലെ തോന്നുന്നു എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയതല്ലേ അതാണ് മോനെ വിധി പ്രണയത്തെയും പ്രണയിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് വെറുത്തിരുന്ന ഞാനാണ് ഇപ്പം നിൻ്റെ കൂടെ ക്ലാസ്സും കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യാനാ അനുഭവിക്കാന്നെ ഐഷ അവൻ്റെ കൗളിൽ നിന്നുള്ളി ഇപ്പൊ കുടിക്കാറൊന്നുമില്ലല്ലോ ഏയ് ഇല്ല നിർത്തി നല്ല കുട്ടി വാ പോവാ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ട് ഐഷ എന്താ നിന്റെ ഉമ്മപ്പ എവിടെയാണെന്ന് അറിയോ ഹരിയാനയിലും മറ്റാണെന്ന് കേട്ടിരുന്നു കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അവർ പണ്ടേ മരിച്ച് ഐഷ അവരുടെ കൈ പിടിച്ച് റോഡിലേക്ക് നടന്നു ആ
എന്നാലും ടാളിയ നീ പാടി പറ്റിച്ചല്ല സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു യു ആർ ദി ഗ്രേറ്റ് മുത്ത് നീ എപ്പോഴാ വന്നേ ഇന്ന് രാവിലെ നിനക്കും പൈസക്ക് മാത്രല്ല എനിക്കും സർപ്രൈസ് തരാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ സീറ്റിൽ പോയി നീ ഏതോ പെണ്ണിനെ സെറ്റാക്കിയെന്ന് ഉമ്മേനോട് പറഞ്ഞു അത് ഐശ്വര്യായിരിക്കും എനിക്കറിയാം ജിബ്രൂട്ട അങ്ങനെയല്ലടാ കാര്യങ്ങൾ നീനൊന്നും പണയണ്ട എന്തൊക്കെയായിരുന്നു റോഡ് എനിക്ക് പാട്ട് പാടുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നു പിച്ചക്കാരി പിള്ളേർക്ക് ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഹോ ഇന്ന് വരെ നീ എനിക്കൊരു കോല് മിട്ടായി നിങ്ങൾ വാങ്ങി തന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരു കിലോമീറ്റർ ഞാൻ നിന്റെ ബൈക്ക് ഓടിച്ച അതിന് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന്റെ പൈസ വാങ്ങുന്നതല്ലേ നീ എടാ പ്ലീസ് നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഷെമീറ ശ്രദ്ധിച്ചു നിനക്ക് എവിടെക്കോ മറികിണ്ട് മോനെ അത് ആഗ്രഹിച്ചവളൊക്കെ കിട്ടുന്നു ഞാൻ തോൽവി സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്നെ പരസ്യമായി അപമാനിച്ച ഐഷാ കരീമിനെ എന്റെ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ച് വളച്ചെടുത്തല്ലോ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് വായിക്കാം അടുത്ത മാസം നമ്മൾ പട്ടയക്ക് പോകുന്നു നിന്റെ സകല ചെലവ് എന്റെ വക വാ ഇപ്പൊ താഴെ വണ്ടിയിൽ എന്റെ ക്യാമറമാന്റെ സാധനം കൊണ്ട് ഇറക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് കുപ്പി ഉറക്കാം അവൻ അതിന്റെ കൈ പിടിച്ച് വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് നടന്നു അവിടെ എത്തിയ രണ്ടുപേരും ഞെട്ടിത്തരിച്ചു പോയി ചുമരിൽ ചാരി കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഐഷ നിൽക്കുന്നു ഒഴുകുന്ന കണ്ണുനീർ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവളെല്ലാം കേട്ടു എന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പായി ഐഷ ഇവൻ വെറുതെ അതിൽ വാക്കുകൾക്കായി പരതി ഐഷ കൈയൊരുത്തി അവനെ തടഞ്ഞു അഭിനയം ഗംഭീരായിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു പോയി വലിയ ബുദ്ധിമതിയും ചങ്കൂറ്റുള്ളവളാണെന്ന് എൻ്റെ അഹങ്കാരത്തിന് ഏറ്റവും അടിയാണിത് അവൾ തട്ടത്തിൻ്റെ തുമ്പ് കൊണ്ട് കണ്ണീരൊപ്പിയെങ്കിലും ഇടതടവില്ലാതെ അത് ഒലിച്ചെറിയിക്കൊണ്ടിരുന്നു പറഞ്ഞതല്ലേട ഞാൻ എന്നെ ചതിക്കരുതെന്ന് എൻ്റെ കഥകളെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടു വഞ്ചിക്ക് നിനക്ക് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു ചെറിയൊരു പെറ്റിന് വേണ്ടി തട്ടിക്കളിക്കാനുള്ളതാണ് നിനക്കൊക്കെ പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതം അല്ലേ ഒരു പട്ടായ ട്രിപ്പിന്റെ ചെലവാണ് നീ എന്റെ സ്നേഹത്തിനിട്ട വില അല്ലെ ഐഷ എങ്ങനടിച്ച് കറങ്ങി സ്റ്റുഡിയോയുടെ താഴത്ത് നിലയിലെ കടക്കുമ്പിൽ ബാലം കെട്ടി ചെറിയൊരു ആൾക്കൂട്ടെ രൂപപ്പെട്ടു രണ്ട് കൂട്ടുകാരൊഴികെ വേറെ ആരുമില്ലെന്ന് സങ്കടപ്പെട്ടപ്പോഴൊക്കെ നിന്റെ മാറോട് ചേർത്ത് മരണം വരെ ഞാനുണ്ടെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പറഞ്ഞ വിവരക്കേട് ഓർത്ത് എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ പുച്ഛം തോന്നുക പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് വാതോരാതെ പ്രസംഗിച്ച് നടന്നിരുന്ന ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ ആരാധിക്കുന്ന ആദിൽ റഹ്മാനെ തന്നിറ മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ലല്ലോ ഞാനൊരു വീട്ടിൽ തന്നെ ഫൈസൽ അവിടേക്ക് ഓടിക്കുന്ന അച്ചെത്തി മൂന്ന് പേരുടെ മുഖഭാവത്തിൽ നിന്ന് അവന് കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം മനസ്സിലായി വന്നു ഫൈസലിക്ക നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഇക്കെ പോലല്ലേ ഞാൻ കണ്ടത് ആ ബഹുമാനം തന്നിട്ടില്ലേ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ തെണ്ടിത്തരത്തിന് നിങ്ങളും കൂട്ടുന്നല്ലോ ഫൈസലിക്ക ഐഷ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല വേണ്ട കൂട്ടുകാരെ ന്യായീകരിച്ച് സ്വയം ചെറുതാവണ്ട നഷ്ടം എനിക്ക സഹിച്ചോളാം കരയേണ്ടി വരുന്നറിയാം കുറച്ച് നാളത്തെ ബന്ധമുള്ളൂ എങ്കിലും പ്രാണനെ പോലെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചതല്ലേ എന്നാലും ഞാൻ അതിജീവിക്കും എനിക്ക് എൻ്റെ വാപ്പ മാത്രം മതി അവൾ ആദ്യത്തെ തൊട്ടുമ്പിൽ ചെന്നു നിന്നു ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് പ്രണയവും പ്രണയിക്കുന്നവരും വളരെ ചീപ്പാണെന്ന് എൻ്റെ നിലപാട് ശരിയാണെന്ന് നീ തെളിയിച്ചു മരണം വരെ മറക്കില്ല അവൾ തിരിഞ്ഞോടി സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇറങ്ങി താഴെ കൂടി നിൽക്കുന്നവർ വകഞ്ഞു മാറ്റി അവൾ സ്കൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിവേഗം ഓടിച്ചു പോകുന്നവർ കണ്ടു ആദ്യ സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നടന്നു പിന്നാലെ ഫൈസലും ഷെമീറും എന്താടാ ഇതൊക്കെ ഷെമീർ ഒന്നും മനസ്സിലാവും ഫൈസലിനെ നോക്കി ഒലക്കേട മൂട് നിന്നെ എന്തിനാണ് പുലി ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തേ ഫൈസൽ ഡോർ അടിച്ചുകൊണ്ട് അലറി എല്ലാം നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ സമാധാനം നിന്റെ ഉമ്മുമാരുടെ പട്ടാ ട്രിപ്പ് ഫൈസൽ അവൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഞാനറിഞ്ഞു അല്ല ഇവനെന്തിനു എത്ര ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അവളല്ലെങ്കിൽ വേറെ എത്തി പോവാൻ പറ ജിബ്രൂട്ടാ നിന്റെ വാപ്പക്ക് വിളിക്കാത്തേ അങ്ങനെയുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ടാ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണെന്ന് പറയാം ആദ്യം എന്നിട്ട് തെറി വിളിക്കാൻ തല്ലു ചെയ്യും ഫൈസൽ ആദ്യം ഐഷ്യം തമ്മിലുള്ള പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് അവളവനെ മാറ്റിയതുമെല്ലാം വിശദമായി പറഞ്ഞു രണ്ടര മാസമായി ഇവർ തുള്ളി കുടിച്ചിട്ട് പഴയ ആളെയല്ലടാ എല്ലാ പെണ്ണിനും എടുക്കുക പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയ ബന്ധമാണെന്ന് അവൾ അറിയിച്ചില്ല ഇവരുടെ നിക്ക കഴിഞ്ഞ് കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു തമാശ പോലെ പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്നു ഇവനോട് ഞാനാ പറഞ്ഞു എടാ ഇതൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ ഞാനിങ്ങനെ അറിയാനാ കുറച്ചാൾ മാറി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാറി വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചോ ഒരു സൂചനകൾ നീയൊക്കെ തന്നോ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ മെക്കിട്ട് കയറുന്നു സമ്മതിച്ചു ആ തെറ്റ് തന്നെ നിനക്കൊരു സർപ്രൈസ് തരാന്ന് കരുതി പക്ഷെ ഇതൊക്കെ
നീ പണ്ട് പറഞ്ഞ ഫലിച്ചടാ ഒരുപാട് കള്ളങ്ങൾ കൊണ്ട് പെൺപിള്ളേരെ വളച്ചു ഞാൻ ഒടുക്ക സത്യം പറഞ്ഞപ്പോ വിശ്വസിക്ക ആളില്ലാതായി ഞാനിന്ന് വെറുതെ അകത്തെ മുറിയിലേക്ക് കുഴഞ്ഞ കാലുകളുമായി പോകുന്ന ആതിൽ അവർ ഹൃദയം നൊറുകുന്ന വേദനയോടെ നോക്കി നിന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അവന്റെ തകർച്ചയായിരുന്നു ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധയില്ലാതായി എല്ലാ സമയവും ആലോചനയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ബൈക്കും എടുത്ത് എങ്ങോട്ടും ഇല്ലാതെ പോകും ആരോടും സംസാരമില്ല അവനെന്തെങ്കിലും കടും കൈ ചെയ്യുമെന്ന് പേടിച്ച് ഫൈസലോ ഷെമിറോ രാത്രി കൂട്ടിയിടക്കും അവർ പലതവണ ഐഷേഖന്റെ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറി അന്നത്തെ സമ്പത്തിന് ശേഷം മൊബൈലും സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് ഡാ ഇതിങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഫൈസൽ പറഞ്ഞു ആ കുന്നിൻ മുകളിലായിരുന്നു മൂന്നുപേരും അതിൽ പാറപ്പുറത്ത് മലർന്നിടക്കിയാണ് ഒരു കൗൺസിലിന് പോകാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൻ വരണ്ടേ ഊണ് ഉറക്കില്ല എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ കഴിയും അവൻ ഷെമീറിനെ നോക്കി നീലൊരു ആ ഒരു നിരഞ്ജനെ കാണാൻ പോയത് അവളെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ആയിഷ കോളേജിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി പഠിത്തം നിർത്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ വാപ്പയുടെ ഏതോ ഫ്രണ്ട് ബാംഗ്ലൂരുണ്ട് തൽക്കാലം അങ്ങോട്ട് മാറാനാണ് തീരുമാനം എന്താണൊരു വഴി ഞാനൊരു ഐഡിയ പറയട്ടെ കുറച്ച് ചീപ്പാ നീ പറയുന്നൊക്കെ ചീപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ഗതി വന്ന് ഏതായാലും പറ ഓ വേണ്ട ബുദ്ധിമാനായ സാർ എന്റെ വഴി കണ്ടുപിടിച്ചോ ഷെമീർ ദേഷ്യത്തോടെ മുഖം തിരിച്ച് കുറച്ചു നേരം ഉണ്ടായിരുന്ന ശേഷം ഫൈസൽ അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിരുന്നു നീ പറയണ എങ്ങനെയും ഇതൊന്നും തീർക്കട്ടെ സംഗതി സിമ്പിളാ അവൾ പോയ വിഷമത്തിൽ ഇവൻ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കുന്നു എത്ര ദേഷ്യം ഉണ്ടായാലും അത്ര ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവൾ കാണാൻ വരും അവിടെ വെച്ച് കാലിൽ വീണ്ടായാലും അവളോടെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ജിബ്രൂട്ടാ നിന്നെ ഞാനിവിടെ താഴേക്ക് വലിച്ചെറി കൂട്ടുകാരന്റെ ജീവിത അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് തകർന്ന കുറ്റബോധൽ ചെയ്താണെന്ന് പോലീസിൽ മൊഴിയെടുക്കും അതറിയുമ്പോ ചിലപ്പോ അവൾ നിന്റെ മയ്യത്താണ് വന്നേക്കും നീ പറഞ്ഞ പോലെ കാലിൽ വീഴുന്ന എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാ അതാ എളുപ്പം എന്നാ പിന്നെ നീ ഒറ്റക്ക് ഉണ്ടാക്ക് ഏട്ടാ മണങ്ങൂസ നിന്നെ പോലെ തന്നെ ഞാനും അവളടക്കം ഭൂരിഭാഗം മലയാളികളും അനാർക്കലി സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് അതിൽ കഥ ഇങ്ങനെയല്ലോ പൃഥ്വിരാജ് ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് വിഷം കഴിക്കുന്നുണ്ട് പോരായിട്ട് കാമുകിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള കഴിക്കുന്നത് അത് വേറെ കഥയാ ഫൈസി നിന്റെ കയ്യിൽ വേറെ വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഏടാ അവൾക്ക് ഇവനോട് ആത്മാർത്ഥ ഇഷ്ടം നിലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവൻ ചതിച്ചു എന്ന് തോന്നിയോണ്ടാ അവൾ അകന്ന് പക്ഷെ എന്തായാലും ആ ഇഷ്ടം മനസ്സിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാ അവൾ ഈ നാട് വിട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവൻ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ടെന്ന് ഫൈസലിന് തോന്നി ഇവൻ അങ്ങനെ ഒരു കടും കൈ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് അവൾ വരും എടാ ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കോ സിനിമയിലെ ജീവിതം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയ ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇവൻ വിഷം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അതിനാണ് പ്രയാസം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം കുറച്ച് ഷാമ്പോ സോപ്പോ ഫെനോയില കഴിച്ചാൽ ഛർദ്ദിക്കും എന്നാ പിന്നെ നീ അവനെ കൊല്ലടാ ഫൈസൽ കൈയോങ്ങി അരി ഭക്ഷണം വെട്ടി വിഴുങ്ങുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിയെങ്കിലും കാണിക്കണം അവരൊരു ഐഡിയ എടാ പോത്തെ അത് കഴിച്ചിട്ട് ഇവന് നിങ്ങൾ സംഭവിച്ച നീ സമാധാനം പറയൂ ആത്മഹത്യാ ശ്രമത്തിന് പോലീസ് കേസെടുക്കും അതിങ്ങനെ നിനക്ക് അറിയോടാ അതൊക്കെ പോട്ടെ പെണ്ണിന് വേണ്ടി ചാകാൻ ഒരുങ്ങി വന്നൊരു ചീത്ത പേര് കൂടി കിട്ടും ഇച്ചിരി ഇതൊക്കെ കഴിച്ചൊന്നും സംഭവിക്കില്ല കുഴപ്പം വരാത്ത അളവ് എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ ഇത്തിയോട് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം അവൾ നേഴ്സാണല്ലോ പിന്നെ കേസ് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച ആളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാ എന്ന് വകുപ്പില്ല ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേഷനല്ലേ നോ പ്രോബ്ലം സുധാകര സൈ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാ ഏയ് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴി ആരോഹിക്കാൻ ചിപ്പൂട്ട ഇത് വേണ്ട എനിക്കത് പേടിയാവുന്നു ഫൈസി നമുക്കധികം സമയമില്ല അവൾ ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോയാൽ പിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് പോലും വരില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തോട്ട് പോകാനൊക്കെ പ്ലാനിന്റെ നിരഞ്ചന പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവളെ കുറിച്ച് ഒരുങ്ങുന്നതാണോ അത് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ അഭിനയിക്കുന്നതല്ല നീ തന്നെ പറ ഫൈസലിന് മറുപടിയില്ലായിരുന്നു അവൻ ആതിലെ നോക്കി അത് നനക്കൊന്നും പറയാനല്ലേ അവൻ കൈ കണ്ണുകൾ കൂറി വെച്ച് മറന്നു കിടക്കിയ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയടാ ഫൈസി ഈടു വെച്ചാൽ അവളെന്നോട് ഇഷ്ടം തുറന്നു പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും അവിടെ മണ ഇവിടെയുള്ള പോലെ തോന്നുക മാലാഖ പോലെയാണ് നീ എന്ന് ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ശരിക്കും മാലാഖ എൻ്റെ ആഴ്ചയായിരുന്നു അവൾ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ നടത്തുന്നു ഷെമീർ പതിയെ കൈയടിച്ച് ഫൈസലിന്റെ മുഖത്ത് താല്പര്യമില്ലായ്മ പ്രകടമായിരുന്നു എന്തു പറ്റി ഇവന് വേണ്ടി ഞാൻ കൂട്ടിൽ പക്ഷേ ഇത് ഗുണത്തേക്കാൾ ദോഷമുണ്ടാക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഭിനയമാണെന്ന് ഐഷ അറിഞ്ഞ ഇവനോട് വെറുപ്പ് കൂട
നീയല ചിപ്പോട്ടോ പറഞ്ഞു ചർദ്ദിക്കുള്ളത് ഇതെന്താണ് ഫൈസൽ കരച്ചിലിന്റെ സ്വരത്തിൽ ചോദിച്ചു ഷെമീർ നേരെ ചെന്ന് ആദിലിനെ പിടിച്ചു വിളിച്ച് സത്യം പറയണ നീ എന്താ കഴിച്ച് ആദിൽ അവന്റെ ദേഹത്തേക്ക് ഉടഞ്ഞു വീണ് വലത് കയ്യിൽ ഒളിപ്പിച്ച കീടനാശിനി കുപ്പി തറയിലേക്ക് ഉരുണ്ടു പന്നിയുടെ മോൻ ചാതിച്ചോ ഫൈസി ഷെമീർ ഉറക്കുന്ന നില വിളിച്ച് അനാർക്കലി സിനിമയിലെ പൃഥ്വിരാജ് ശരിക്കും വിഷം കുടിക്കുന്നില്ല ജിബ്രൂട്ട ഒറിജിനാലിറ്റി വേണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല തളർന്ന സ്ഥലത്തിൽ അതിൽ പറഞ്ഞു നോക്കി നിൽക്കാൻ പിടിക്കണം ഷെമീർ ഫൈസലിനെ നോക്കി ശബ്ദമുയർത്തി രണ്ടാളും ചേർന്ന് അവനെ താങ്ങിയെടുത്ത് ഉമ്മറത്തി കിടത്തി ഷെമീർ ഫോൺ എടുത്ത് ആംബുലൻസിനെ വിളിച്ച് വിറയിൽ കാരണം അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫോൺ പലതവണ വഴുതിപ്പോയി ആദിലിന്റെ കണ്ണുകൾ അടയുന്ന കണ്ട് ഫൈസൽ അവന്റെ കവിതി പിടിച്ച് കുളിക്കൊണ്ടിരുന്നു വേണ്ട വേണ്ട നീ എത്ര തവണ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ കണ്ടോ എന്തിനാണ് നീ ഇത് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ കുറിച്ചെങ്കിലും നീ ചിന്തിച്ചോ ഫൈസൽ കരഞ്ഞുപോയി നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചോണ്ടാ ഫൈസി ഞാനിത് ചെയ്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പാഴാക്കുക ഞാൻ ആരും ഇല്ലാത്തൊരു തെണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ ചാവുന്നോടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീരും കുറച്ച് നാൾ സങ്കടം ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും പിന്നെ എല്ലാം മറക്കും അവരൊന്നുകൂടി ചോരർദ്ദിച്ച് ഐഷയോട് പറയണം അവളെന്റെ ജീവനായിരുന്നു പിന്നെ മരിക്കും മുമ്പ് തെറ്റുകൾക്കെല്ലാം മാപ്പ് ചോദിച്ചെന്നു വേണ്ടാത്ത പറയില്ല അത് നിനക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഞങ്ങൾ വിടില്ല അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച ഫൈസൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ആംബുലൻസ് എത്തി ആദിലിനെയും കയറ്റി അത് ഹോസ്പിറ്റൽ ലക്ഷ്യമായി ചേറിപ്പാഞ്ഞു ഐഷ ചുമലി ചാരി കൈകൾ മാറി കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് അവൾക്ക് മുമ്പിൽ കെരിയുമ്പോൾ ഫൈസലും ഷെമീർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോകാനുള്ള തീരുമാനം ഐഷ മാറ്റില്ലെന്ന് വാപ്പ പറഞ്ഞു പോകരുന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഒറ്റത്തവണ ഹോസ്പിറ്റൽ വന്നു അവനെ ഒന്ന് കാണണം എന്തിന് ഇതും അവൻ്റെ അഭിനായിരിക്കും ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അവൻ എന്നോട് കാട്ടിയും മറക്കാനോ പൊറുക്കാനോ കഴിയില്ല ഷെമീർ കീടനാശിയുടെ ബോട്ടിൽ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച് അഭിനയിക്കാനായിരുന്നു പ്ലാൻ പക്ഷെ അവൻ ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ചു ഇതാ കഴിച്ച് ഐഷയുടെ വാപ്പ ഇന്ന് രാവിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക ഡോക്ടർ പറയുന്ന വാപ്പ കേട്ടതാണ് ഐഷ കരീമിനെ നോക്കി അയാൾ സത്യമാണെന്ന തലയാട്ടി ഫൈസൽ എഴുന്നേറ്റ് അവളുടെ അടുത്ത് നിന്നു എനിക്കൊരു അനിയത്തിയുണ്ട് ഇവനൊരു ചേച്ചിയും അനിയത്തിയും ഞങ്ങളുടെ കൂടപ്പുറപ്പായി കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു അവകാശത്തിൽ പറയുക ഒരൊറ്റ തവണ അവനെ കാണണം നിന്റെ കണ്ണിൽ അവൻ ചതിയനും വിശ്വാസ വഞ്ചന കാട്ടിയവനൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയി എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിസ്സാര കാരണങ്ങൾക്ക് മാമ തല്ലിച്ചാസിന്റെ പാടുകുമായി സ്കൂളിൽ വന്നിരുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു ആദു ആ ദുഷ്ടൻ ഇവനെ പട്ടിണി കിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ മക്കൾ വയർ നിറച്ച ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടിയ വയറുമായി ഒന്ന് നോക്കിയിരിക്കേണ്ടി വന്നൊരു കുഞ്ഞിന്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് പെരുന്നാളിന്റെ എല്ലാവർക്കും ഡ്രസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവനൊരു കർച്ചീഫ് പോലും വാങ്ങിക്കൊടുക്കില്ല അയാളുടെ മക്കൾ ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രങ്ങളായിരുന്നു അവരിട്ടിരുന്ന് എന്റെ വാപ്പ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പുതിയ കുപ്പായ ഒരു വാങ്ങിക്കൊടുത്തു അത് വിടർത്തി മണാസ്വദിക്കുന്ന അവനെ നോക്കി എന്റെ ഉമ്മ പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞു ഇന്ന് എന്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഷെമീർ ഹാദുവിന്റെ നിഴല് പോലെ കൂടെയുണ്ട് സ്വന്തമായി കാശുണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയപ്പോ അതുവരെ ലഭിക്കാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം അവൻ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഫോണിലൂടെ പെണ്ണുങ്ങളോട് സല്ലപിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ ഒരാളെ അവൻ മുതലെടുത്തിട്ടില്ല അത് പണമായാലും ശരീരമായാലും ഒരു വാശിക്ക് നിന്നെ വളർക്കാൻ തന്നെ അവൻ ശ്രമിച്ച് പക്ഷെ നിന്റെ കഥകളെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ നീ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവൻ സ്വയം മാറി നിന്നോടെല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞ ഒരുങ്ങിയതാവൻ പക്ഷെ നീ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന് പേടിച്ച മറച്ചു വെച്ചത് നീ അവന് വെറൊരു കാമുകി മാത്രമല്ലായിരുന്നു അവന് വിധി നിഷേധിച്ച ഉമ്മയുടെ സ്നേഹം നിന്നിലൂടെ അവന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതാ നഷ്ടപ്പെടുന്നായപ്പോൾ അവൻ സ്വയം അവസാനിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഐഷയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് രണ്ടു തുള്ളി നിരത്തേക്ക് ഇറ്റു വീണു ഐഷ തെറ്റുകൾ പറ്റാത്ത മനുഷ്യനില്ല ഒരു തവണ നീ ക്ഷമിക്കുക നീ വന്നൊന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രം മതി ഇനി അവനെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അവസാനമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് കുറ്റബോധം മരണം വരാനായിട്ടു അവൾ ഞെട്ടലോടെ ഫൈസലിനെ നോക്കി നിന്നെ അവന് തിരിച്ചു കിട്ടാനാ ഈ നാടകത്തിന് ഞാൻ കൂട്ടുനിന്നു അഭിനയത്തിലൂടെ തുടങ്ങിയ ബന്ധം അഭിനയത്തിലൂടെ നിലർത്താൻ ഒരു പായശ്രമം പക്ഷേ പാളിപ്പോയി ഫൈസൽ ഇടർച്ചയോടെ പറഞ്ഞു പിന്നെ പുറത്തേക്ക് നടന്നു
അവനെല്ലാം മറച്ചു വെച്ചത് ആത്മഹത്യാശ്രമം നീ വിശ്വസിക്കില്ലെന്ന് അവനറിയാം അതുകൊണ്ടാ ശരിക്കും മരിക്കാൻ തയ്യാറായത് മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുമ്പോൾ വട്ടാണെന്ന് തോന്നും ഒരു പെണ്ണിനു വേണ്ടി സ്വയം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മണ്ടനെന്ന് വിളിക്കും പക്ഷേ ആ പെണ്ണ് അവൻ്റെ എല്ലാം ആയിരുന്നാൽ അവൾ എന്നേക്കുമായി നഷ്ടമാവുമെന്ന് മനസ്സിലായാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല എന്ത് അർത്ഥമാണെന്നുള്ളതെന്ന് അവന് തോന്നും അവൾക്കെരിയും പറയുന്നിട്ട് മിണ്ടാൻ നിൽക്കുക നിന്റെ ഉമ്മയെ ഞാൻ ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അവൾ പോയപ്പോൾ എനിക്കും മരിക്കാൻ തോന്നിയതാ പക്ഷേ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവിച്ചു അവൻ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ കൂട്ടുകാരല്ല വേറെ ആരുമില്ല മോളെ അവർക്ക് താനൊരു ബാധ്യതയാണെന്ന് തോന്നിക്കൊണ്ടാ ഈ കടും കൈ ചെയ്തത് മദ്യവും മറ്റു പെൺകുട്ടികളും സംസാരിക്കാൻ തോന്നി പോലെ നടക്കുന്നൊക്കെയായിരുന്നു അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷങ്ങൾ നീ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ മാറ്റിയെടുത്തു നിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തിൽ പഴയ കുത്തഴിഞ്ഞ് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി നിന്നെ മറക്കാൻ ആതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ കഴിയായിരുന്നു പക്ഷേ ചെയ്തില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് നീ സ്വയം ചോദിച്ചു നോക്ക് എന്നിട്ടൊരു തീരുമാനമെടുക്ക് അവൾ മറുപടിയൊന്നും പറയാതെ തൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് നടന്നു അവിടെ അടുക്കി വെച്ച ബാഗുകൾക്കും ഇത് ബാംഗ്ലൂരിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഫാനിൻ്റെ കാറ്റിൽ വിറകുള്ളുന്നുണ്ട് അവൾ അതെടുത്ത് കീറി ചവറ്റുകുട്ടികൾ ഇട്ടു പിന്നെ കട്ടിൽ കിടന്ന ശബ്ദമില്ലാതെ കരഞ്ഞു ഊർജസ്വലനായ പഴയ അതിൻ്റെ യാതൊരു സാമ്യമില്ലാത്ത രൂപമായിരുന്നു ആ ബെഡിൽ കിടന്നിരുന്നു കുറേ നാളത്തെ ആശുപത്രി വാസത്തിൻ്റെ ഫലം ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന ഡോക്ടറുടെ വാക്കുകൾ ഓർത്തപ്പോൾ ആയിഷയുടെ ഹൃദയം വിങ്ങി അവൻ പുഞ്ചിരിയോടെ അവളെ നോക്കി മരണത്തിന് പോലും വേണ്ടാത്തവനാ ഞാൻ അവിടെയും തോറ്റുപോയി സോറി എന്തിനാ നീ ചത്ത പ്രശ്നമില്ലാതെ തീരൂ കാരണം നോക്കി ഒന്ന് പൊട്ടിക്കാനോ തോന്നു തല്ലിക്കുക കലി തീരുന്നവരെ തല്ലിക്കോ അവൾ പെട്ടിരുന്നു എന്നോട് ക്ഷമിക്കാതു നിന്നെ കേൾക്കാനുള്ള ക്ഷമ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആരായാലും ഇങ്ങനെയേ പ്രതികരിക്കൂ പുലി വരുന്നേ പുലി എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ കഥ നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ അവസാനം ശരിക്കും പുലി വന്നപ്പോൾ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും കുറെ കള്ളം പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ സത്യസന്ധനായി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ ആളില്ല ആദ്യം എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആയിഷ സഹായിച്ചു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് അവിടെ മടിയിൽ തലവെച്ചു കിടന്നു അവൾ അവൻ്റെ മുടിയിൽ തലോടി ആയിഷ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുമോ നീ അവൾ ആ നെറ്റിയിൽ ചുംബിച്ചു എന്നോട് പിണക്കൊണ്ടോ കവിളിൽ ഒരുമ്മ കൂടി ഇനി എന്നെ വിട്ടു പോവുമോ അതിനു അധരങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു മറുപടി ആദ്യ ഉമ്മയുടെ മടിയിലെന്ന പോലെ സമാധാനത്തോട് ഉറങ്ങി ഏറെ നേരത്തിന് ശേഷം അവനുറങ്ങുന്നപ്പോൾ അടുത്തൊരു നേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എണീറ്റോ ആരെ തേടുന്നു എല്ലാവരും പുറത്തുണ്ട് ഇനിയും കുറേ ദിവസം കിടക്കേണ്ടി വരുമോ നാളെ പോവാന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട യൂട്യൂബർ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചാണെന്നൊന്നും പുറലോകം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇയാളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെയോ എന്താ പേര് അലീന ഓ നൈസ് നൈ അവൻ അവൾ തന്നെ നോക്കി കിടന്നു എന്താണ് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന ഏയ് അലീൻ എന്തൊരു സുന്ദരിയ ഈ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി കിടക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും സ്വർഗം കാണുക വർണ്ണിക്കാനും വാക്കുകളില്ല യു ആർ സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കുസൃതി ചിരിയോടെ അവൻ പറഞ്ഞു 